，今天我们要来示范的是怎么样子使用 TinyCAD 这个软体来画电路图、哦。那我们将示范怎么样画一个全家器。那首先你可以到 Google 啊、呃、去下载 Tiny， 搜寻 TinyCAD 这个软体哈、啊。那它是放在 Source p o g e 上面。然后呢，当你搜寻完了之后，会发现说它在这里啊。那你就可以稍微看一下这个软体，然后呢去下载，好按这个 last version， 好，好，那啊、呃、，OK， 它这样就会自动下载。那安装也很简单啊。那我已经安装好一份 TinyCAD， 所以这边就不再进行安装。好，那 TinyCAD 安装好之后呢，啊、呃。会在你的开始这边会有一个捷径，那你可以把它启动。好，启动好之后呢，会是这样一个画面。那我们稍微看一下，它有很多很多的元件啊。那如果不熟悉的人可能会不容易找到。那我们稍微看一下这里面的元件，呃，以我们要做。数位电路设计而言的话，啊，那这里的元件里面有 g e n l o g i c 啊，这个逻辑元件里面就 a n d 啊 n a n d n o n o t o x n o s o 那今天我们要设计的元件呢，呃，它会，呃，全家器需要 s o 啊，需要，需要 a n d 那我们的全家器大概长什么样子呢？我们稍微看一下这个图好了。好，我们来看一下这个图。好，这是我们啊，这期《城市人》杂志里面需要测试全家器，所以就为它画了一个图啊。那么的图呢，啊，有 A、B、C、印。这三个输入啊，然后呢，最后有上和 C out， 那中间呢，上是透过两个 S O R 闸，那呃接下来呃有两个 e n d 啊，那分别是接 A B， 还有接 C in 和这个这个 A B 的输出啊，然后输出到最后两个用 O 组合起来变 C out， 那我们就打算画这样一个图。那接下来我们就使用 TinyCAD 来画。首先我们做两个 S O R 闸。那为了做这个，我们就必须要点亮一下哈，让它 S O R 的元件被启动。好，然后接下来呢，我们已经确定加入 S O R 闸了，我们就在这边啊，稍微调整一下位置啊，然后呢，加进一个。那在适当的位置呢，再加进第二个。好，那这样子好了之后呢，我们就先离开啊。那你可以对这个 S O R 闸做一下命名啊。那不过我们还不急着命名，我们先把输入给拉出来。好，要做输入呢，我们可以选这个 Y 啊，然后加长它啊，这样子。会比较方便使用啊。好，那同样的，我们可以再次选 Y。OK， 然后呢，啊，输入到这里。那另外一个呢，是是应该是输入到这里，所以我们可以倒过来拉，好，这样会比较准。好 ，OK。那这样子，我们的输入大概就差不多了，只是输入还没有名称啊。我们先把这条线连起来。好，好，这样子就连起来。那接下来我们可以为输入的这些点呢，加一些标记啊。那比如说这个点，好，那我们要叫它什么名字呢？这个我们叫它 A。那打完之后呢，它会有一个
圆圈上面显示 A， 好，不管你移到哪里，它就跟到哪里。那这时候它其实还没有放下，好，而且你连你可以连放，好，那我现在就放一个 A 上去，好，这样我放了一个 A 了。接下来呢，我这一点我其实是要放 B， 好，那我先打了再改也可以。这一点我其实是要放 C I N， 好。好，那这样都好了之后，按了 Escape 啊，离开。那这个我们应该是改放 B， 所以改成 B。这个改放 C I N， 所以改成 C I N。好，那这样子我们的输入大概就好了啊。那最后这一条呢，它是到输出到哦，应该是上哦上。所以我们在这里呢，一样，再加一个，再加一个点啊，再加一个输出点，那这个叫做 C out， 哎，不对，这叫上。好，那我们就把它放上去 ，OK。好，那好了之后就离开吧。按 ESC 就可以关闭这个图哦。好，那接下来我们需要做的呢，就是就是那个 C out 的部分的电路，那是有两个 end 闸和一个 O 闸所做出来的，所以我先点一下啊。那这时候选了 end 闸了。好，那 end 闸呢，我们把它放这里好。两个 end 闸，所以弄两次。接下来呢，再放一个 O 闸，一个 O 闸，所以放在这里。哦，我们选到 XO， 抱歉，我们应该要选 O。好，这样子就放好了啊。那剩下的就是线路怎么拉的问题啊。那我们稍微回顾一下线路啊。啊、uh, ，A B 输出到哎这边 S one 啊，那 S one 呢？啊、uh, ，一开始 end 第一个 end 呢也是 A B 做输入啊， uh, 然后再来 A B 的输出呢，再跟 C in 做 end 啊， uh, 所以我们先来做这一段。好，第一个 end 也是 A B 做输入，这时候呢我们需要拉线拉进来这里。那我先把这个 A 这一点拉过来，好，那这样好像还不够，所以倒过来拉好了，好，这样子比较容易拉。那接下来呢，第二个我们一样。拉到这里，好，那接 B 好，那接下来第三个呢，来接 C I N， 好，那这样接到，啊，倒过来啦，会比较容易。那接下来这 A B 的 exclusive o r d out， 啊，我们会把它接到。A B 的 exclusive o r d e r out 会把它接到下一个 end， 然后再把 C I N 的啊，就是这个 end 的 out 跟它一起接进去啊。好，所以我们看一下这边 A B 的 exclusive o r d e r out， 我们要接到这里，所以我从这里开始倒过来接。好，这样子我们就把它接到了哈。那接这接下来呢是啊，再看一下图哈。这一个 C I N 的这个 end 闸会输出到 O， 然后这个 end 闸也会输出到 O， 所以这个 C I N 的 end 闸。两个 end 闸都会输出到 O， 
。OK， 所以我们把它接过来一下。这样，好，这样就接好了。让它这个接过来，好，这样也就接好了。嗯，那最后把这一个输出了，这样就大致上大功告成。那可以拉长一点啊。好，那最后呢，把这个输出的标记给标了。呃 ，C。好 ，OK。那把它点上去，好，这样子就完成了我们的图哦。但是各位可能会觉得，这个图上面的每一个杂跟我们这上面杂有名称。而且这输出有名称不太一样啊，那输出的名称你只要把标记标上去就好了啊，所以 S one C one C two 我们可以标一下 ，S one C one C two， 那我们就一样在这边加标记啊，就是啊 S one。好，那这边呢是 C one， 这边是 C two。好，那它会自动编号哈。那我们啊就先这样，那这里先修改一下 C one。好，那 C two。好，这样子就差不多了。那接下来还有一点不同的地方是，啊、呃，这个杂上面有名称，我们的没有，所以我们把杂的名称也补上去啊。那我们来补一下名称。好，第一个就是这个是 S O R 杂，我们把它拉过来啊。那在这个 S O R 杂上面，它有 R E F， 这就是它的名称。那我把它打勾。那这时候呢，你会看到它有一个 Q 问号，代表它还没有命名啊。那我们叫它 G one 啊，好，那这时候就变 G one 啊。我可以把这个 G one 拉过来啊，那这个是 G one。那类似同样的方式呢，你也可以把它拉过来啊。那这个就叫 G two。同样把 G 图给拉过来。好，这个 end 杂呢，叫做啊，这个 end 的杂应该叫做 G 3吧？好 ，G 3 G 4 G 5 o k 好，那我们就把它同样的也也加上去啊。G 3 i F 看4。这样就拉过来了，这个也是啊 ，F G 四 ，OK， 好，如果位置不太对，可以再调。好，那最后这个是 G 五。OK， 那这样子就几乎哦，按住，这样子就几乎完成我们整个电路图了啊。那你可以稍微检视一下，那这里啊也有些设定值啊，那你可以去使用。OK， 好，那大概。哦，我们的的这个也可以放大啊。那大概我们的 TinyCAD 的主要用法啊，如果纯粹只是用来画电路图的话，大概就是这种操作模式啊。那这是我们今天的示范。